这块表的价值，我想我们都很清楚。以郝小姐的层次，是不可能接触到能送她这块表的朋友的。那么，除了是你偷的以外，我实在想不出来这块表是怎么到你手里的。什么叫做以我这样的层次？你们有钱就可以随便污蔑人吗？就可以随便践踏别人的自尊吗？这块表就是我男生送给我的。这些话你还是跟警察去说吧。郝小姐，其实我们挺有缘分的。你看，第一次你把我们车给撞了，还欠我们五万的损失费。在拍卖会上，因为您的缘故，我们池氏集团拍回的陨石钻戒比预期足足超出了三千多万。现在这块手表，其实也不贵，三十来万而已。那么您算一算，前前后后您欠了我们多少钱？其实您年纪轻轻的，大好年华，我们也不希望你在监狱里边度过，所以，您还要坚持承认这块表就是您的吗？那你想怎么办嘛？我们不想怎么样，这个表当然是要物归原主的。还有，就是麻烦郝小姐帮我们签一个欠条。聪明发誓，今天你给我的羞辱，我一定会还回来的。老大叔，啊！全都笨手笨脚的，出去！是。是你啊，说你不喜欢他，跟他分手的。不，现在何必又发这么大脾气的事？当初还不是因为你，不用你管。不是。自我介绍一下，我就是。救人于任何危难之间的感情专家韩毅，你们有任何的关于感情的困惑，都可以找我。啊，我相信每一个女人身边都需要这么一个感情专家。这是我的名片，上面有二维码，你们可以扫一下。哎，美女，你也扫一下呗。你没时间拿张名片吗？那个爱情专家，我对我女朋友那么好，可她为什么不珍惜我？韩老师，我不想活了，我要为她而死。如果我没记错的话，这应该是你第八次拍我店里的单子，你的八次恋爱，每一次你都犯贱，而且还是一次又一次的犯贱。什么时候你不犯贱了，女人就来了。是韩毅吗？没错。我就是迷倒万千少女心的爱情专家，请问您是？多少钱报你一个月？呃，大姐，你你有误会了，我只卖艺不卖身。我不用你的身体，我只要你的脑子。韩毅，你为什么不告诉我抄袭我设计稿的新生公司老板也是石墨？啊？不是，等会儿，我是真不知道。我要知道，我肯定告诉你的。难道迟氏集团又进军珠宝业了？哎，不对，那天下午迟墨拍下的那颗天价陨石戒指，我好像在哪儿见过。在哪儿？给我看看。我就说吧，这石头质地简直跟新闻里那个长得一模一样。嗯，这个是假的，不过还原度也太高了点吧。哎，韩毅，凭什么他的是真的，我的就是假的？我告诉你，这个是我看流星雨的时候亲手剪的流星石头，我自己做的戒托，好不好？嗯，好啊好啊，你让我再仔细看看啊。看你看，随便看。
，生活连北漂都快当不下去。现在这天下陨石界是这么火，我要是把聪明的这颗也发上网去，怎么着也能上个热门话题呀、啊？迟氏集团总裁迟墨以五千万的天价拍下一颗极品陨石钻戒。据知情人士介绍，这颗陨石钻戒是迟氏的祖传之宝，近日来一亮相就引起了公众的广泛关注。然而罕见的是，近日微博上有网友晒出另一颗陨石钻戒，居然与天价陨石钻戒有极高的相似度。爆了爆了啊！美克拉美新人设计师出恶意抄袭事件了。哇，是我们新盛公司，咱们新盛这一次可出名了。哼，因为抄袭事件出名，这可不是什么光彩的事儿。嗯，说起这个郑总监，他是咱们集团老板的前任，那他怎么还来我们这个小小的分公司呢？谁知道呢？这这这这，大家安静一下啊！从今天开始。郑宝珠小姐就是我们新盛珠宝公司的设计总监了，大家热烈欢迎。郑小姐，因为最近抄袭事件对我们公司造成了很大的影响，您给大家讲两句，鼓鼓劲儿。啊，我没什么好说的。我们郑小姐做事一向雷厉风行，放心，这件事郑小姐一定会给总经理一个满意的处理方案。好好好。大家继续工作。进来。老板，怎么着了？马上去查出这个微博、这个戒指的主人，我要尽快知道他全部资料。好的，老板。去吧。三年了，调查了三年的事儿，终于有了线索。